హలో అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ మేమైతే బాగున్నాము ఐ హోప్ మీరందరూ కూడా బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను ఈ మధ్య వీడియోస్ చాలా లేట్గా వస్తున్నాయి కదా వారానికి ఒక రెండు మూడు అయినా అప్లోడ్ చేసేదాన్ని లాస్ట్ వీక్లో ఒక వీడియో కూడా అప్లోడ్ చేయలేదు సో మరి ఈ బ్లాగ్ ఎప్పుడు వస్తుందో ఏమో రీజన్ ఏంటనేది ఈ బ్లాగ్లో మీతో షేర్ చేస్తాను అండ్ ఇప్పుడు ఈవినింగ్ అయింది టైము ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్రెండ్స్ని డిన్ డిన్నర్కి ఇన్వైట్ చేసామన్నమాట ఇవాళ వెడ్నెస్డే సో రేపు వాళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నారు అనమాట ఇక్కడి నుంచి వేరే స్టేట్కి మూవ్ అవుతున్నారు సో అందుకే యా నేను వ్లాగ్స్ లేట్గా రావడానికి రీజన్ వచ్చేసి ఇదిగో చిద్వి హ్యాండ్ ఏమైంది చెప్పు చిద్వి చెప్పు స్కూల్లో మంకీ బార్ మంకీ బార్స్ అప్పుడు ఏంటి మంకీ బార్స్తో ఆడుతూ పడిపోయాడు ఈ మధ్య అయితే రోజు ఒక దెబ్బ ఇంకో చూడండి మొన్నేమో ఇక్కడెక్కడో బైస్కిల్ తొక్కుంటూ చెట్టుకు పోయి పెట్టినాడంట బాగా అసలు రోజుకు ఒకటి ఏదో ఒకటి వారానికి ఈ వారంలోనే రెండోదో మూడోదో ఇది సో ఏమైందంటే మంకీ బార్స్ తోటి ఆడుకుంటూ కింద పడినాడంట సో ఇక్కడ వృష్ట దగ్గర ఇక్కడ వృష్ట దగ్గర ఫ్రాక్చర్ అయింది బోన్స్ రెండు బోన్స్ కొంచెం బ్రేక్ అయ్యాయి అనమాట అందుకని చెప్పి కొంచెం లేట్ అయ్యాయి అనమాట బ్లాగ్స్ యాక్చువల్లీ మీరు లాస్ట్ చూసిన బ్లాగ్ ఆ రోజు నేను ఆ వీడియోకి వాయిస్ ఓవర్ చేద్దామని కూర్చున్నాను అప్పుడే వాళ్ళ టీచర్ ఫోన్ చేసి చెప్పింది అనమాట చిద్వికి లాగా కింద పడ్డాడు మంకీ బాస్ నుంచి అంటే ఏడుస్తున్నాడా అని అడిగాను ఏమి ఏడవలేదు హీ స్ట్రాంగ్ అని చెప్పింది బ్లీడింగ్ కూడా ఏమి అవ్వలేదంటే ఏదో చిన్న దెబ్బ కదా అనుకున్నాము రామ్కి ఫోన్ చేసి చెప్తే వెళ్ళాడనమాట సో వెళ్ళి చూసేసరికి ఈ ఈ చెయ్యి కొంచెం అప్పుడే షేప్ కూడా పక్కకు వచ్చేసిందంట ఈ వృష్ట అనేది ఇది ఇక్కడ ఇక్కడ సో అదనమాట ఇంకా హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళి వెంటనే వెయిట్ వెయిట్ నా చిద్వి ఎమర్జెన్సీ కేర్కి తీసుకెళ్ళి ఇంకా కట్టు కట్టించాము మళ్ళీ ఈరోజు అంటే నిన్న ఎమర్జెన్సీకి వెళ్ళినది ఆడితో ఆ పెడిస్ట్ దగ్గర కాదు ఇక్కడ ఇవాళ ఆడితో డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి స్పెషలిస్ట్ దగ్గరికి మళ్ళీ ఇంకొక కట్టు కట్టించుకొచ్చారు ఒక సిక్స్ వీక్స్ ఉండాలంట ఆ కట్టు చూడాలి మరి ఇంకా ఆ వీడియో వాయిస్ ఓవర్ చేస్తుంటే ఇంకా ఈ న్యూస్ చేసింది ఇంకా మనకి ఎట్లా అనిపిస్తుంది కదా కొంచెం దీనికి అలవాటు అయ్యే వరకు ఇంకా మనసు రాదు కదా అందుకే ఇంకా నేను కూడా సరేలే అని చెప్పి నా అన్నయ్య ఏంటంటే కొంచెం మనసు బాగాలేకుంటే వ్లాగ్స్ అంటే వీడియో వాయిస్ ఓవర్ కానీ అట్లా ఏం చేయలేను అనమాట అందుకే సరే కదా అని చెప్పి ఇంకా వదిలేస్తాను లేట్ అయిపోయింది అట్లా అయితే అసలు ఎముకలు లోపల ఇరిగినా కూడా అస్సలు ఏడ్చలేదు అనమాట నిన్న డాక్టర్ దగ్గర కట్టు కట్టినప్పుడు కొంచెం ఏడ్చాడంట అంతే సో వీడు ఏంటంటే లైక్ ఫిజికల్ గా చాలా స్ట్రాంగ్ అనమాట బయట ఎన్ని దెబ్బలు అంటే బాడీకి ఎన్ని దెబ్బలు తగిలినా కూడా ఆ అంతగా ఏడవాడు అనమాట అంత ఈజీగా ఏడవాడు అదే హార్ట్ లైక్ ఫీలింగ్స్ ని హర్ట్ చేస్తే మాత్రం అంటే ఎమోషనల్ గా వీక్ ఫిజికల్ గా స్ట్రాంగ్ ఎమోషనల్ గా వీక్ అనమాట సో ఫీలింగ్స్ ని హర్ట్ చేస్తే మాత్రం వెంటనే ఏడుపొస్తుంది సేమ్ ఈ రోజు కూడా కట్టుకు వెళ్ళా కట్టు కట్టించేకి వెళ్ళాను కదా అప్పుడు ఏమి ఏడవలేదు అని చెప్తున్నాడు సో అదనమాట నేను కూడా అంతే కొంచెం ఏదన్నా పెయిన్ అయినా తట్టుకుంటాను కాదు బాడీకి బట్ ఏవైనా ఫీలింగ్స్ హర్ట్ చేస్తే అసలు తట్టుకోలేను అనమాట చాలా ఎమోషనల్ అయిపోతాను అలాగే వీడు కూడా అనమాట సో అది జరిగింది చూడాలి మెయిడ్ ఏంటంటే రైట్ హ్యాండ్ అనమాట రైట్ హ్యాండ్ అందుకే నాకు ఈ భయం వేస్తుంది ఇంకొకటి వీడిని కంట్రోల్ చేయలేకున్నాను నిన్ననే తగిలింది మళ్ళీ నిన్ననే ప్లే ఏరియాకి వెళ్ళి నేను ఆడుకుంటాను అంటున్నాడు అంటే బాగా ఆడి ఆడి బోర్ గా ఫీల్ అవుతున్నాడు సో ఇంకొకటి మెయిన్ హోంవర్క్ చేయడం కూడా తప్పించుకుంటున్నాడు కదా చిద్వి అవునంట సో రైట్ హ్యాండ్ తో రైట్ హ్యాండ్ కదా ఇంక అందుకే హోంవర్క్ కూడా లేదు ఇంకా వాడికి టైం పాస్ కాలేదు సో అలాగే చూడాలి ఈ సమ్మర్ హాలిడేస్ అంతా ఎట్లా మేనేజ్ చేయలో ఏమో నిన్ననే మంగళవారమే తగిలింది మంగళవారం పొద్దునే చిద్వి స్కూల్కి వెళ్ళిన తర్వాత చిద్విని స్విమ్మింగ్ క్లాస్ లో జాయిన్ చేద్దామని ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నాము సో వాళ్ళకి ఆ స్విమ్మింగ్ స్కూల్ కి కూడా ఫోన్ చేసి నిన్న పొద్దునేనే మాట్లాడడం అనమాట సో ఈవినింగ్ అంతా ఫిల్ చేస్తాము ఆ హాలిడేస్ అప్పటి నుంచి స్విమ్మింగ్ క్లాస్ కి పంపిద్దాము అని చెప్పి ఆ చూస్తే ఇలా అయిపోయింది స్విమ్మింగ్ క్లాస్ కి జాయిన్ చేద్దాం అనుకున్న రోజే ఇలాగ ఫ్రాక్చర్ అయిపోయింది ఇంకా ఏ యాక్టివిటీస్ లోను జాయిన్ చేయలేము చిద్వి ఇప్పటికే మంచిగా కర్ష్యూ రైటింగ్ కూడా నేను ఒక బ్లాగ్ లో షేర్ చేశాను కదా యూట్యూబ్ లో చూసి కర్ష్యూ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాడని అది ఆల్మోస్ట్ ఒక సిక్స్టీ సెవెంటీ పర్సెంట్ వరకు నేర్చుకున్నాడు అది అది కూడా మర్చిపోతాడు ఇంకా ఒక ఇప్పుడు అట్లీస్ట్ ఒక మేబీ ఒక త్రీ ఫోర్ మంత్స్
తర్వాత వీడి ఎలాగ రాస్తాడా లేదా అని నా టెన్షన్ అనమాట అదొకటి చూద్దాం హ్యాండ్ ఒకటి మంచిగా అయిపోతే చాలు ఇప్పుడు ఫైవ్ ఏ అవుతుంది కానీ ఫుల్ క్లౌడీగా ఉంది అందుకని లేదు ఇదిగో చూడండి వర్షం పడింది నైట్ అంతా ఇవాళ పొద్దునే ఉంది చాలా మూడీగా డిస్టర్బింగ్ గా ఉంది నాకు మైండ్ అయితే చాలా అసలు ఏదో చిరాక్ చిరాక్ గా ఉంది యూజువల్ గానే ఇట్లా వెదర్ ఇట్లా ఉంటే అంత మంచిగా అనిపిది కదా ఇంకా అసలే వీడికి దెబ్బ ఒకటి అసలు బాగాలేదు అనమాట మనసు అందుకే మీకు వ్లాగ్స్ ఇంకొన్ని రోజులు లేట్ గా వస్తుండొచ్చు బికాజ్ వీడి ఇంట్లోనే ఉంటాడు కదా ఇంకా నేను చిద్వి ఎక్కువ ఉండాలి వాడిని మేనేజ్ చేయాలన్నమాట ఇంట్లో చాలా పెద్దది అయిపోయింది కదా అదే మీకు చెప్దామని స్టార్ట్ చేశాను అది అనుకోకుండా కొంచెం ల్యాగ్ అయిపోయింది సో యా నేను ఇంకా కాఫీ తాగేశాను చిద్వి కూడా పాలు ఇచ్చాను తర్వాత ఇంకా చెప్పాను కదా ఫ్రెండ్స్ డిన్నర్కి వస్తున్నారు అని చెప్పి ఇంకా ప్రిపరేషన్స్ స్టార్ట్ చేశాను ఫస్ట్ అయితే మిల్ మేకర్ కర్రీ చేద్దామని స్టార్ట్ చేశాను ఇవి ఒకటి ఉంటాయని దీంతో ఇలా కర్రీ చేస్తారని అసలు తెలీదు అంటే మా సైడ్ అసలు చేయరనమాట నాకు మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత కొరియాకి వెళ్ళాక భువనా అని కొరియా బ్లాగ్స్ చూసిన వాళ్ళకైతే తెలుసు తను చెప్పింటే తెలుసు అనమాట అండ్ ఇది వెజిటేరియన్లో హై ప్రోటీన్ కంటెంట్ ఫుడ్ కదా ఈ చోయా చంక్స్ చెయ్యి బాగుంటే మంచిగా బయట పోయి ఆడుకునేవాడు పాపం ఇప్పుడు ఇంట్లో ఆడుకోవాల్సి వస్తుంది కర్రీ ఒకవైపు అవుతుంది మీన్ వైల్ సాంబార్కి పెట్టేస్తున్నాను దీనికోసం అదే సాంబార్ కోసం కందిపప్పు ఆల్రెడీ కుక్కర్లో ఉడకబెట్టి పక్కన పెట్టేశాను ఈ మీల్ మేకర్ కర్రీ నేను ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్లో చూసి చేస్తాను చెప్పాను కదా మనకి ఇలాగా మసాలా కర్రీలో ఈ రెస్టారెంట్ స్టైల్ కర్రీలు పెద్దగా రావని సో అందుకే యూట్యూబ్లో చూసి చేస్తుంటాను ఈ పర్టికులర్ మీల్ మేకర్ కర్రీ అయితే నేను మనా చెఫ్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో చూసి చేస్తాను లేదంటే మోస్ట్లీ చెప్పాను కదా ఇంతకుముందు అమ్మ చేతి వంట శ్రావణీస్ కిచెన్ చూస్తుంటాను అప్పుడప్పుడు విస్మయ్ ఫుడ్ చూస్తుంటాను యా చిద్వి ఇంకా వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఆడుతుంటే అమ్మ నేను చేస్తే అక్కడికి వెళ్ళి వాక్ చేస్తాను చూస్తారు నాకు ఇంట్లో బోర్ కొడుతుంది అని స్టార్ట్ చేశాడు సరేలేరా వెళ్ళు అని చెప్పి పంపించి అప్పుడప్పుడు చూస్తూ ఉన్నారనమాట నేను చూడకుంటే వాడు ఏం చేస్తాడంటే సాకర్ ఆడేది పరిగెత్తేది అట్లా చేస్తున్నాడు సో అది ఇంకా ఫ్రెష్ ఫ్రాక్చర్ కదా అది నా భయం మళ్ళీ కొంచెం కదిలితే మళ్ళీ ఎక్కడ అది మిస్ప్లేస్ అవుతుందా అని కానీ వాడు వినట్లేదు కంట్రోల్ చేయడానికి కష్టం అవుతుంది నాకు సో యా దీంట్లోకి ఈ మసాలా కర్రీ లైక్ క్యాషియోస్ జింజర్ గార్లిక్ ఇంకా అవన్నీ వేసి మసాలా దినుసులు అన్నీ వేసి పేస్ట్ చేశాను సో ఇలాంటి కర్రీస్ ఏంటంటే కొంచెం టైం టేకింగ్ కదా కొంచెం ఎక్కువనే టైం పడుతుంది లైక్ మోర్ దాన్ ఫార్టీ మినిట్స్ పడుతుంది ఇలాంటి కర్రీలు బాగా అది ఉడికి ఆయిల్ బయటకు వస్తేనే టేస్ట్ బాగుంటుంది కాబట్టి సో ఇంకా సాంబార్ కూడా అయిపోతుంది ఆల్మోస్ట్ ఎక్కువ ఏం లేదులేండి లైక్ ఇవి అండ్ చింతొక్కు పచ్చడి అప్పుడప్పుడు మన బ్లాగ్స్లో చూపిస్తుంటాను కదా అది చిద్వీది ఫ్రాక్చర్ది ఒక టెన్షన్ అయితే ఆ ఫ్రాక్చర్కి అయిన మెడికల్ బిల్లు ఇంకొక టెన్షను ఏంటంటే ఇక్కడ లైక్ మోస్ట్లీ యుఎస్ గురించి కొంచెం బేసిక్ ఐడియా ఉన్న వాళ్ళకైతే తెలుసు ఇక్కడ హెల్త్ కేర్ అనేది చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ ఈవెన్ దో మనకి అదేంటి ఇన్సూరెన్స్ ఉంది అయినా కూడా ఎమర్జెన్సీకి ఎంతవరకు కవర్ అవుతుందో తెలీదు బేసిక్గానే ఎక్స్పెన్సివ్ ఉంటుంది ఇంకా ఎమర్జెన్సీ అయితే మనకి ఊహించుకోవడానికి కూడా భయం అవుతుంది అన్ని వేల డాలర్లు ఉంటుంది సో అదొక టెన్షన్ అనమాట చూడాలి బిల్స్ అయితే ఇంకా రాలేదు ఆ బిల్స్ అన్ని వచ్చిన తర్వాత నేను మీకు చెప్తాను జస్ట్ ఒక ఐడియా కోసం ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది ఏంటనేది హలో అయిపోయినాయి వంటలు అంటే పెద్దగా ఏం లేదులేండి జస్ట్ మీల్ మేకర్ గర్రి సాంబారు ఇంకా పూరి చేయాలి ఇప్పుడు రైస్ ఇంకా చిప్స్ ఐ మీన్ వడియాలు అంతే ఏం తింటావు పప్పులు ఇస్తా హెల్దీ ఓకే బయట వర్షం పడుతుంది అందుకే పిల్లలందరూ ఇళ్ళకి వెళ్ళిపోయారు ఇంకా వీడి కూడా వచ్చాడు కర్రీస్ చేయడం అయిపోయింది ఇంకా పూరీలు ఒడియాలు ఎంచితే అయిపోతుంది పూరీలు నేను నా కోసం ఎప్పుడు చేసినా కూడా కొంచెం క్రిస్పీగా చేసుకుంటాను అనమాట అలా ఉంటే నాకు ఇష్టం మీలో ఎంతమందికి ఇలాగా క్రిస్పీగా ఉంటే పూరీలు ఇష్టం అని చెప్పండి నాకు ఇలాగ మెత్తగా ఉంటే అస్సలు నచ్చదు అంటే కొంచెం ఇంచితే పలపలా సౌండ్ వస్తుంది కదా అలా ఉంటే ఇష్టం అందుకే ఎప్పుడు పూరి చేసినా నా కోసం కొన్ని ఎక్కువ ఫ్రై చేసినట్లయితే అలాగ క్రిస్పీగా వస్తాయి కదా అందుకే అట్లా చేసుకుంటాను వీటిని మేము బొంగులు అంటాము మొన్న ఇండియాకి వెళ్ళాం కదా సెప్టెంబర్లో అప్పుడు తీసుకొచ్చినవారు అనమాట సో అయిపోయాయి సాంబార్ ఇంకా మీల్ మేకర్ కర్రీ ఇదో ఇవే నా కోసం చేసుకున్న పూరీలు కొంచెం క్రిస్పీగా రైస్ ఇంకా వడియాలు అంతే సింపుల్గా ఈ పిల్లకాయలందరికీ పిజ్జా అంటే ఇష్టమని శివాన్ని ఒక రెండు పిజ్జాలు ఆర్డర్ చేశాడు వీడు చూడండి నిన్నటి నుంచి అమ్మ నువ్వే ఫీడ్
తీసుకున్నాను గుర్తుగా ఉంటుందని సో ఫ్రెండ్స్ తిన్న వెంటనే వెళ్ళిపోయారనమాట ఇంకా నెక్స్ట్ డే వాళ్ళు తొందరగా లేచి వెళ్ళాలని చెప్పి సో తర్వాత ఇంకా నేను కిచెన్ అంతా క్లీన్ చేసుకున్నాను దెన్ ఇది నెక్స్ట్ డే నైట్ అంతా వర్షం పడుతూనే ఉందనమాట చిన్న చిన్నగా రాలుతూనే ఉన్నాయి సో నెక్స్ట్ డే ఇంకా ఫ్రెండ్స్ వెళ్తున్నారు కదా వాళ్ళ కోసం ఇడ్లీ పెడదామని చెప్పి ఇంకా ఇక్కడ పెడుతున్నాను ఇంకా ఇప్పుడు మార్నింగ్ టైం అరౌండ్ లైక్ ఫైవ్ థర్టీకి అలాగ లేసాము సిక్స్ అలా అవుతుంది సో ఇడ్లీ పెట్టేస్తున్నాను చట్నీ ఆల్రెడీ లైక్ అదేంటి గ్రైండ్ చేసి పెట్టాను సో ఇంకా ఇంత పొద్దున్నే తినలేరు కాబట్టి ఈ బాక్స్లో పెట్టమంటే ఇంకా బాక్స్లో పెట్టేస్తున్నాను ఇడ్లీ ఇంకా పల్లి చట్నీ సో వీళ్ళు వెళ్తున్నది కార్లో అనమాట సో అంది వీళ్ళు ఎక్కడైనా ఆపైనా తినచ్చు లేకుంటే అట్లే కార్లో అయినా తినచ్చు సో వీళ్ళే అనమాట వెళ్ళేది ఆద్య గుర్తుందని నేను అప్పుడప్పుడు మన బ్లాగ్స్లో చూపించి వింటాను చిద్వి ఆద్య టామ్ అండ్ జెర్రీ అని సో కొంతసేపు కొట్లాడతారు కొంతసేపు మంచిగా ఉంటారు సో ఇది వాళ్ళ ఇల్లు అనమాట మొత్తం ఎంటీ అయిపోయింది ఇక్కడ మోస్ట్ ఇట్లనే ఉంటాయి ఈ యాగీ విలేజ్లో అయితే లైక్ ఒక హాలు టూ బెడ్రూమ్స్ కిచెన్ ఒక బాత్ గోయింగ్ ఇదిగో ఆద్య వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అండ్ ఆరోహి వాళ్ళు మధ్యప్రదేశ్ అని చెప్పాను కదా వీళ్ళది సో వీళ్ళు కూడా వెళ్తున్నారు వీళ్ళిద్దరు పక్క పక్కనే నైబర్స్ సో ఒకటే రోజే వెళ్ళిపోతున్నారు అనమాట అది టైమింగ్ కూడా సేమ్ సో వీళ్ళు ఏంటంటే ఆరోహి వాళ్ళు ఇండియా వెకేషన్కి వెళ్తున్నారు ఒక ఫోర్ మంత్స్ సెప్టెంబర్లో వస్తారు ఇంకా ఆద్య వాళ్ళైతే పర్మనెంట్గా ఇక్కడ నుంచి మూవ్ అవుతున్నారు అనమాట న్యూయార్క్కి సో ఇప్పుడైతే న్యూజెర్సీకి వెళ్తున్నారు కార్లో ఆ క్యాబ్ ఆయన మన గ్యాంగ్ అందరిని చూసి భయపడినట్టున్నాడు ఏంటి ముగ్గురు అని చెప్పి ఇంతమంది వస్తున్నారా అని చెప్పాను కదా ఆ రోహి వాళ్ళు ఇండియాకి వెళ్తున్నారని ఎయిర్పోర్ట్ కోసం బుక్ చేసుకున్నారు అనమాట అంటే లగేజ్ అది చాలా ఉంది వాళ్ళ కార్లో సరిపోదని అక్కడ నిలబడి నానా గుండు పాప మీ పిల్ల అద్దెకి ఇప్పుడు ఇప్పుడే తెలుస్తున్నట్టు ఉంది ఇక్కడ నుంచి ఇంకా పర్మనెంట్ గా మూవ్ అయిపోతున్నాం అని చెప్పి ఏడుస్తుంది ఇక్కడ ఆరోహి వాళ్ళతో వెళ్తానని ఆయన ఇప్పుడు అడిగాడు అద్దె ఎంతమంది వస్తున్నారని ముగ్గురే అని చెప్పాం ఈ అక్క వాళ్ళు డిక్కీలో పట్టేంత లగేజ్ ఒక్కటి ఉంచుకొని మిగతా అంతా ఆల్రెడీ పోస్ట్ చేశారు నెక్స్ట్ వాళ్ళ ఉండబోయే ప్లేస్ కి సో ఇప్పుడు కూడా డైరెక్ట్ గా ఏం కార్ లో వెళ్లారు లైక్ నైట్ టైమ్స్ అలాగ హోటల్స్ లో ఇంకా నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారంట అక్కడ అలాగా ఉండి నిదానంగా వెళ్తారంట అవునవును నిదానంగా లేట్ అయినా బాయ్ చెప్పు గుర్ను దేర్ లీవింగ్ ఏందో ఊరికే కాస్ట్ ఓకే శామ్స్ కి వెళ్తున్నారు అనుకున్నావు గుర్ను ఈ పిల్లలందరూ మన కోర్ట్యార్డ్ లో బాగా ఆడుకునే వాళ్ళు ఇంక ఇలా వెళ్ళిపోయేసరికి ఒక టూ డేస్ కోర్ట్యార్డ్ అంతా ఖాళీగా ఉన్నట్టు అనిపించింది మెయిన్ మన ఇండియన్ కలిసి వీళ్ళ ముగ్గురే అనమాట మన కోర్ట్యార్డ్ లో ఉండేది ఇంక అందరు ఒకటేసారి వెళ్ళిపోయేసరికి ఎట్లనో అనిపించింది సో ఇంకా వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కీస్ సబ్మిట్ చేయమని ఇచ్చారు ఆఫీస్ రూమ్ ఆ రోజు క్లోజ్ లో ఉండే సో ఈ వెకేట్ కీ రిటర్న్ బాక్స్ లో వేయచ్చు అంట అంగ అందులో వేశాను వీడికైతే చాలా బోరింగ్ గా ఉంది అంటే ఈవినింగ్ టైమ్స్ అయితే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు ఇప్పుడు ఇంకా స్కూల్ కి వెళ్ళిపోయింటారు కదా సో అందుకు చిద్వి ఏమైనా లెఫ్ట్ హ్యాండ్తో ఏమైనా ట్రై చేస్తావా రైటింగ్ అని అడిగాను అంటే యూజువల్గా మనం రైట్ హ్యాండ్ పని చేసినప్పుడు లెఫ్ట్ హ్యాండ్తో పెద్దగా ఏం చేయం కదా అందుకు నీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే జస్ట్ ట్రై అన్నాను ఓకే అమ్మ ఐ విల్ ట్రై అన్నాడు సరే హిందీ లెటర్స్ రాయంటే ఇలాగ ఇక్కడ ట్రై చేస్తున్నాడు 
సో అంతే అండి ఇవాళ వ్లాగ్ అయితే ఈ వ్లాగ్ ఇక్కడ వరకు చూసారంటే హోప్ఫుల్లీ మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ మర్చిపోకుండా వీడియోకి ఒక లైక్ చేసి వెళ్ళండి అలాగే ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకున్నట్లయితే ఛానల్లో కొన్ని వీడియోస్ చూడండి ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ కన్సిడర్ సబ్స్క్రైబింగ్ థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ సీ యూ నెక్స్ట్ వీడియో బాయ్ టేక్ కేర్